，父神当年用一半的神力做成金莲仙台，后来这神力便一直随着他，藏在他的元神里。三年前，夜华砍了瀛州的四头凶兽，得了父神的另一半神力。想必夜华是以父神的全部神力，抵了东皇中的灭天之力。元神被这两分力冲得损伤了心，便自发陷入了一轮沉睡。他这一轮沉睡，本应睡上个几十年。可玄镜冰棺是个好器物，无望海虽是臣天族遗体的，却也是个修养圣地。才叫夜华，只三年便能醒来。下吧，你爹跟我吩咐过了，你必须跟我下够了七局，才能够让你去找他。我怎么可能赢得过卓言上神？没关系，我让你就好了。嗯。哎，你这个父君啊，是太过重色了。不下了，不下了，不下了。不如这样，我跟你讲讲你娘小时候的故事。或者是你爹和你娘的爱恨情仇，好吗？我爹娘哪里有爱恨情仇，只有浓情蜜意。<笑>好好好好好好，这四海八荒就属你爹跟你娘感情最好吧。那我们就讲你娘小时候的事情。嗯嗯，晨晨，嗯，我们从哪里开始说好呢？
那就从他娘随着我浪迹四海、为祸八方的两万岁讲起吧。又讲到团子的亲弟弟将士，你娘小时候啊，特别调皮，天天出去惹事，还经常拿别人的东西，拿完别人的东西，还经常忘记还。月华，这三年，我时常在梦中见到你，渐渐的就分不出梦境和现实了。梦里，你常和我说话，还会陪我下下棋。我和四哥说，如此便是最好的，只要我睡着，就能见到你。所以啊，这三年来，我常常嗜睡，从早晨睡到傍晚，摸到水喝一口，再睡到翌日下午。现在不是梦。是在做梦，对吗？不是，芊芊。上一世，你未出狱在东皇军籍时，起初你当我是一条小黑蛇，饲养我，还为我吃生肉。后来我以报恩的名义接近你，你却让我以身相许。之后我们就糊里糊涂的拜了天地，结成了夫妻。嗯，那段日子是我第一次感受到幸福。在水晶宫中，我看着你娇羞我二叔的夫人，右手握着扇子，左手做着你那习惯的动作，还有你熏人的口吻，手上红莲夜火的痕迹，都使我确信，不管你是素素还是芊芊，我依旧是你。是我们一起经历过的，你怎么记得如此清楚？我还记得我在水晶宫跟你说的第一句话。我记不清楚了。有话不是，姑娘就是青丘的白泉。